Hi students, good morning, have a nice day. Last video ला नमें इननलाम पात्तुरुन्दन, communicable disease ना इनन, communicable diseases ला bacterial disease इनन पात्तुरुन्दो, viral disease इनन पात्तुरुन्दो, अपर vaccine ना इनन, अधिलो उर इच्चिन activity इनन कुड़ुत्तुरुन्दो, अब डिंगरद वरिक्किम पात्तु मुडिच्चुरुन्दो, इपप इननेक्की क्� ஒரு person கிட்டிருந்து இன் ஒரு person கு பரவாது ஆனா அவங்க உடல் இருக்கு குடி எதாவது ஒரு உருப்பு கலோ அல்லது எதாவது ஒரு திஷுவோ damage ஆகம் போது வரக்குடியே disease நம் என்ன சொல்லுவன்ன non-communicable diseases அப்படின் சொல்லுவன் இங்க முன்னாடி communicable நுக் குட்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னது non-abdingerத ஒரு person கிட்டிருந்து இன்னொரு person கு பரவாது இது வந்து பாத்து அப்படினா வேர் other factors வேர் காரணிகள் நாளதான் என்னாக அப்படினா இந்த நோய் வந்து பரவு இதில பாத்து அப்படினா முக்கியமா என்ன காரணத்து நால நோய் வந்திருக்குத் அப்படிங்கர்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கொண்டு important to know which sickness are communicable and which are not அதாவது எந்த நோய் வந்து communicable diseases நால வருது எந்த நோய் வந்து non-communicable diseases நல வருது அப்படிங்கிரது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரும்ப important இது வந்து எப்புமே இந்த non-communicable diseases germs நால அதாவது bacteria நாலையோ virus நாலையோ வேர் other living organisms நாலையோ கண்டிப்ப என்னது இந்த நோய் வராது என்ன இந்த நோய் வந்து இந்த அவங்க body affect பண்ணாது non-communicable diseases அப்படிங்கிரது அவங்க bodyல இருக்குக்குடி organs or tissuesல problematic வரும்போது இந்த வரக்குடிய disease இதுக்கு பார்த்து அப்படினா antibiotics ஓ medicines ஓ எதுமே வந்தினது அந்த germs against a fight பண்ணாது non-communicable diseases வந்தினது antibiotics medicines use பண்ணி நம்ம cure பண்ணவு முடியாது இதில பார்த்து அப்படினா என்ன diseases வருதின் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க problems caused by wearing out body parts wearing அப்படினா damage ஆகிரது wearing out அப்படிங்கிரது என்ன நம்ம bodyல இருக்குக்குடி எதாவது ஒரு parts பகுதிகள் damage ஆகரது நால் என்னின்ன problem வருதின் குடுத்திருக்காங்க அது என்ன பாத்தன்ன rheumatism இந்த rheumatism அப்படிங்கிரது மூட்டு வலையின் சொல்லுவாங்க அதாது முழங்கால் இருக்குக்குடி எலும்புகள் தேயிமான வாகும் போது வரதே என்னது rheumatism next heart attack எல்லார்மே நம்ம கேல்வி பட்டிருப்போம் அப்படி வந்து என்னது heart attack ரத்த வந்து இதையத்துக்கு போகுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தனா, epileptic seizures, epileptic seizures, இந்த seizures, epileptic அப்படிங்கிருது என்ன பார்த்தனா, காக்காவலிப்புனோ எப்படின் சொல்லுவாங்களை, அதைத்தன் நம்ம் என்ன சொல்லுவா, epileptic seizures, இது வந்து என்ன நம்ம மூலைக்கு போரக்குடிய நரம்புகள் வரக்குடிய குறைபாடிகள் நால வரது, next one பார்த்தனா, stroke, பக்கவாதம் இதுவும் பாத்த அப்படினா நரம்பு கோலாருகள் நால வரக்குடியதாது நரம்பில Next, migraine headache. Migraine headache அப்படிங்கிருது ஒற்றை தலைவலி. இதுவும் நரம்பு சம்மந்தமான நோய்தா. அடுத்தது பாத்த அப்படினா, cataract. Cataract நான் கண் புரை நோய். அதாவது ஒரு நாப்பது வைசுக்கு மேலானவுங்களுக்கு பாத்த அப்படினா, இந்த கண்ணில புரை ஏறி வந்து இந்த அவுங்களுடு lens வந்து பிராப்பரா தெரியாது. அந்த நோய்தா growth ஆகரது நால வரக்குடிய ஒரு disease தான் என்ன சொல்லுவன்ன cancer அப்படின் சொல்லுவன் அப்பா bodyல இருக்குக்குடிய parts வந்து எதாவது உன்னு damage ஆகரது நால என்னின் problem சல்லா வருதுனா rheumatism, heart attack, epileptic seizures, stroke, migraine headache, cataract and cancer next path அப்படின் என்ன குட்துருக்காங்கனா problems caused by external harmful agents entering the body அதாது external நா நம்ம உடலோட வெளிப்பகுதியில் இருந்து நோய உருவாக்கு குடியக் கிரிமிகள் harmful நேனது நம்மலுக்கு தீங்கு தரக் குடியது எதாவது நம்ம body குள்ள என்றாச் சப்படினா அதனால என்னின் problem வருன் குடுத்திருக்காங்க first one என்ன பாத்தனா allergy இப்பு நிறிய பேர்த்துக்கு வந்து பாத்த அப்பா அந்த மரி என்னது ஒரு அந்த dust அப்படிங்கிருது external harmful agent வெளியில் இருந்து நம்ம பாடிக்குள் உள்ள போகுது so allergy next one பாத்த அப்படினா asthma இவுங்களுக்கு வந்து என்னது dust சேராது அடுத்தது பாத்த அப்படினா poison எதாவது வேசம் குள் அந்த மரி என்னது poison தெரியாம வேசம் எதாவது உள்ள போயிர்ச்ச அப்படினா அது 
காஃப் ஃப்ரம் ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங்னா என்னது புகையை பிடிக்கும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருமல் வர்றது அடுத்தது ஸ்டொமக் அல்சர் வயிற்றில் அல்சர் புண்ணு வர்றது அடுத்தது ஆல்கஹாலிசம் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறவங்க அதெல்லாம் வந்து அடல்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி வந்து எனது எதோ ஹா எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ம்ஃபுல் ஏஜென்ட்ஸ் உள்ளே போகும்போது வரக்கூடிய டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அலர்ஜி ஆஸ்துமா பாய்சன்ஸ் ஸ்னேக் பைட் காஃப் ஃப்ரம் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டொமக் அல்சர் ஆல்கஹாலிசம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் காசுடு பை லேக் ஆஃப் ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இன் த பாடி லேக் அப்படின்னு என்னது அதாவது அந்த லேக் அப்படிங்கிறது குறைவாக இருக்கிறது நம்ம பாடிக்கு ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் மினரல்ஸ் தேவைப்படும் அந்த மினரல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ப்ராப்பராக நடக்கும் அந்த ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம பாடியில் குறையும் போது நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரேன்னு பார்த்தோன்னா அனீமியா அனீமியானா ரத்த சொகை நம்ம உடலில் ரத்தத்தோட அளவு கம்மியாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பெல்லகிரா இது வந்து வைட்டமின் குறைபாட்டுனால வரக்கூடிய ஒரு நோய் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா நைட் பிளைண்ட்னஸ் அண்டு சிரோப் தால்மியா இது நைட் பிளைண்ட்னஸ் அண்ட் சிரோப் தால்மியா எனது வைட்டமின் டிஃபிஷியன்சினால் வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா காய்டர் இது வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள்னால வரக்கூடியது காய்டர் அண்டு ஹைப்போ தைராய்டிசம் ரெண்டுமே காய்டர்னா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து பெருசாயிரும் ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தைராய்டு ஹார்மோன் சுரக்கக்கூடிய அளவு வந்து எனது குறைஞ்சு போகும் இதெல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸ் வந்து குறையிறதுனால வரக்கூடிய நோய்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அனீமியா பெல்லகரா நைட் பிளைண்ட்னஸ் அண்ட் ஜிரோப் தால்மியா காய்டர் அண்டு ஹைப்போ தைராய்டிசம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் காசுடு பை மால் நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷனா நமக்கு தெரியும் உணவு அப்படின்னு சொல்லு உணவு ஊட்டம் மால் நியூட்ரிஷனா உணவு பற்றாக்குறை அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டுல நியூட்ரியன்ட் ஊட்டச்சத்து வந்து கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா அதனால வரக்கூடியதை என்ன சொல்லுவாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் காசுடு பை மால் நியூட்ரிஷன் அப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து நல்லா வரணும் அதாவது ஒரு மனுஷன் ஒரு பர்சன் வந்து நல்லா வளரணும் க்ரோ வெல் நல்லா வளரணும் ஒர்க் ஹார்டு நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அண்டு ஸ்டே ஹெல்த்தி எப்போவுமே நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பர்சனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு நல்ல ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு தேவை இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டிசீசஸ் வருது நிறைய காமன் சிக்னஸ் எதனால் வருதுன்னா மால் நியூட்ரிஷன் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையினால வருது அப்புறம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் காசுட் பை வியரிங் அவுட் ஆஃப் பாடி பார்ட்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய டிசீசஸ் என்னென்ன எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ம்ஃபுல் ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுனால வரக்கூடிய டிசீஸ் என்ன அதே மாதிரி நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து லேக் ஆகிறது குறையிறதுனால என்னென்ன டிசீஸ் வருது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா மால் நியூட்ரிஷன் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் வந்து அந்த ப்ராப்பர் நியூட்ரியன்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதனால் என்னென்ன டிசீஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது ஒரு டூ யூனோ கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னு பார்த்தோன்னா லியூகோடெர்மா டெர்மா அப்படின்னாலே நம்மளோட ஸ்கின்னை தோலை குறிக்கக்கூடியது லியூகோனாலே கலர்லெஸ் அதாவது ஒயிட் கலரை குறிக்கக்கூடியது அப்போ இந்த லியூகோடெர்மா டிசீஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆன தோல் எப்படி இருக்குன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அங்கங்கே லைட்டேன் இது ஒயிட் கலர் இருக்கும் அப்புறம் பிளாக் கலர் அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்கும் இந்த லியூகோடர்மா அப்படிங்கிறது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் தான் நான் கம்யூனிகபிள்னா எனது ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு பரவாது இது எதனால வருதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தோல்ல ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கு அந்த பிக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா மெலனின் பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பிக்மெண்ட் அப்படின்னா நிறமி நம்மளோட தோலுக்கு வந்து அந்த கலரை கொடுக்கக்கூடியதே என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் தான் அதாவது அந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் வந்து நம்மளோட தோல்ல பாதியாவோ பார்ஷியல்ல எனது பாதியாவோ அல்லது டோட்டல் முழுவதுமாவோ இல்லாம இருந்தது லாஸ் அப்படின்னு எனது சுத்தமா இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா அதனால வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் லியூகோடெர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெலனின் பிக்மெண்டோட குறைபாடுனால வரக்கூடிய டிசீஸ் லியூகோடெர்மா இந்த கண்டிஷன் இந்த லியூகோடெர்மா டிசீஸ் வந்து எந்த ஏஜ்ல வேணாலும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் எந்த ஜென்டர் அதாவது மேல் ஃபீமேல் பாய் கேர்ல எல்லாம் பார்க்காது யார வேணாலும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் எத்தினி சிட்டி எத்தின் சிட்டி அப்படின்னா எந்த இனத்தை வேணாலும் எனது பாதிக்கும் இதுக்கு வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ரெமிடிஸும் கிடையாது தேர் இஸ் நோ க்யூர் லியூகோடெர்மா க்யூர் கிடையாது ஆனால் இது வந்து எதனாலையெல்லாம் பரவாது அப்படின்னா இட் ட
ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோன்னா அனீமியா அனீமியாங்கிறது ரத்த சோகை இந்த அனீமியா எதனால் வருது அப்படின்னா குழந்தைங்க சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் அயன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வருது அயன் என்னது இரும்பு சத்து குழந்தைங்க சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் அயன் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தனா அனீமியா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று அந்த நியூ பார்ன் பேபிஸ் புதுசாக பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்காம வேறு ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்தாலும் என்னது அனீமியா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த அனிமியா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சில்ட்ரன்ஸுக்கு முக்கியமாக எதோட இன்ஃபெக்ஷனால் வருது அப்படின்னா ஹூக்வாம் ஹூக்வாம் அப்படிங்கிறது கொக்கி புழுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இந்த கொக்கி புழுவோட இன்ஃபெக்ஷனால தான் வந்து என்னது குழந்தைங்களுக்கு அனிமியா வருது இப்போ இதோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா குரோனிக் டயரியா குரோனிக்னா எனது கண்டினியூஸாக வந்து வயிற்றுப்போக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது டயரியா அண்ட் டிசென்ட்ரினால் எனது வயிற்றுப்போக்கு தான் இது இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா வயிற்றுக்குள்ள சின்ன புழு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த அதோட இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது டிசென்ட்ரி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்த அப்படின்னா முக்கியமாக இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதுவும் முக்கியமாக கேர்ள்ஸ் வந்து எதனால் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்கன்னா இந்த அனிமியா அப்படிங்கிற டிசீஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அதுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா வீக்லி வீக்லி அயன் டேப்லெட்ஸ் அதாவது அயன் ஃபோலிக் டேப்லெட்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்கூல் ஏரியாவில் ஸ்கூல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேர்ள்ஸுக்கும் வந்து என்ன இந்த அயன் ஃபோலிக் டேப்லெட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமியா எதனால் வருதுன்னு பார்த்தோம் அதாவது லெஸ் அயன் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுனால இல்லை அப்படின்னா அந்த நியூ பார்ன் பேபிஸ் புதுசாக பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து எனது தாய்ப்பாலுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது உணவு கொடுக்கறதுனாலையும் வருது முக்கியமாக இந்த சிவியர் அனிமியா குழந்தைங்களுக்கு என்ன காரணத்தினால வருதுன்னா ஹூக்வாம் இன்ஃபெக்ஷன் கொக்கி புழுவோட இன்ஃபெக்ஷனால் வருது அதோட சிம்டம்ஸ் அறிகுறி என்னன்னு பார்த்தோம்னா டிசென்ட்ரி ஆகிட்டே இருக்கும் அதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்பெஷலாக கேர்ள்ஸ் தான் அதிகமாக என்னது அனிமியானால அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அதுக்காக கவ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து வீக்லி வீக்லி எனது அயன் ஃபோலிக் டேப்லெட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் ஆஃப் அனிமியா சயின்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லுவோம் சிம்டம்ஸ் சயின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே அதாவது சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் அனிமியா இருந்ததுன்னா அந்த பர்சனுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னா பேர்ல் ஆர் டிரான்ஸ்பேரண்ட் ஸ்கின் அவங்களோட தோல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நல்ல வெளிர் நிறமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படி என்னது உள்ளே எதாவது லைட் பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னா உள்ளே லைட் போகிற மாதிரி இருக்குது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னா இது எதுவுமே ஈஸியாக உள்ளே பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வெளிர் நிறமாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஐலிட்ஸ் ஆர் பேல் அதாவது நம்மளோட கண் இருக்குல்லையா கண்ணில் கீழே எப்படி இழுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட் எப்படி இருக்கும் அதுவும் வெளிர் நிறமாக தான் இருக்கும் அடுத்தது நெகமெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஒயிட் ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் இருக்கும் பேர்ல் கம்ஸ் அதாவது நம்மளோட பல் ஈர்களும் எப்படி தான் இருக்கும் ரெட்டிஷ் கலராக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக வெளிர் நேரத்தில் காணப்படும் வீக்னஸ் ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க அண்ட் ஃபேட்டிக் அடிக்கடி டயர்ட் ஆவாங்க இதெல்லாமே அனிமியாவோட ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் அடுத்தது பார்த்த அப்படின்னா இந்த அனிமியா வந்து ரொம்ப சிவியர் கேசஸ் அதாவது ரொம்ப சிவியர் கண்டிஷனாக இருந்துச்சு டேஞ்சரஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த அனிமியானால் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்டோட ஃபேஸ் முகம் அதே மாதிரி ஃபீட் காலெல்லாம் எப்படி ஆகிக்கணும் வீங்கிக்கும் ஸ்வாலோ பண்ணே அது வீங்கிறது ஹார்ட் பீட் இதைய துடிப்பு எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ரேபிட் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறது அண்ட் வித் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறல் இருக்கும் ப்ராப்பராக மூச்சு விட முடியாது அடுத்தது பார்த்த அப்படின்னா இந்த அனிமியா யாருக்கு அதிகமாக வரும்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூஸ்வலி சில்ட்ரன் அண்ட் விமன் அதாவது சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைங்களோ அல்லது விமன்ஸோ மண் சாப்பிட்றாங்களே மட் அப்படின்னா எனது மண் அந்த மண்ணை சாப்பிட்றவங்களுக்கு என்ன வருமா இந்த அனிமியா வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த அனிமியா வந்து எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அனிமியா இந்த பிக்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அனிமியாவோட சிம்டம்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கண்ணு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர்லா தோல் வந்து பேர்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்கின்னாக இருக்கும் பேர்ல் இன்சைட்ஸ் ஆஃப் ஐலெட்ஸ் இருக்கும் ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் கம்ஸ் வந்து வெளியே நிறமாக இருக்கும் வீக்னஸ் டயர்ட் ஆயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஃபேட்டிக் ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க அனிமியாக வந்து பார
அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்ஸ் டேட்ஸ்னா பேரிச்சம்பழம் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் அயன் கண்டென்ட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் லிவர் லிவர் அப்படின்னா என்னது அந்த செம்மறியாடு கோழி இருக்கு இல்லையா அதோட ஈரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஈரல்லையும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அயன் கண்டென்ட் இருக்கு அடுத்தது கிரீன்ஸ் பச்சை நேரமாக இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளாக இருந்தாலும் சரி கீரை வகைகளாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு அயன் கண்டென்ட் இருக்கும் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது வெஜிடபிள்ஸோட இலைகள் எப்படி இருக்குன்னு அதாவது அந்த காய் வரக்கூடிய செடியோட இலைகள் கிரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குன்னா அயன் கண்டென்ட் இருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா பீன்ஸு பீஸ் பட்டாணி லென்டில்ஸ் லென்டில்ஸ்னா பயிர் வகைகள் பாசி பயிர் துவரம் பருப்பு அந்த மாதிரி பயிர் வகைகள் அடுத்தது கிரீட் பனானா கிரீட் பனானா அப்படின்னா இந்த பச்சை நாடம் பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே பச்சையாக இருக்கக்கூடிய வாழைப்பழம் அந்தெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் எல்லாமே என்ன அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படி இதெல்லாமே ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா பில்ஸ் பில்ஸ்ன்னு என்னென்ன டேப்லெட் மாத்திரை இது என்னென்ன மாத்திரை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காட் லிவர் ஆயில் டேப்லெட் காட் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான மீன் அந்த மீனோட லிவர் ஆயில் இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய டேப்லெட் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க காட் லிவர் ஆயில் டேப்லெட் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் டேப்லெட் இது எல்லாமே பில்ஸ் மாத்திரை வடிவத்தில் நமக்கு கிடைக்குது இன்னொரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்தா இந்த அயன் டேப்லெட் சாப்பிடும்போது எப்பவுமே நம்ம ஓரலா வாய் வழியாக தான் எடுத்துக்கணும் இன்ஜெக்ஷன் போடக்கூடாது அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக ஏதாவது அயன் போட்டாங்க அப்படின்னா அதனால் என்ன கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கண்டிஷனுக்காக இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ரூலாகவே கொடுத்துருக்காங்க அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதாவது அயனாக இருந்தாலும் சரி அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எந்த பொருளாக எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம எப்படி தான் எடுத்துக்கணும் ஷுட் பி ஓரலி ஓரலினா வாய் வழியாக தான் எடுத்துக்கணும் நாட் டு பி இன்ஜெக்டட் இன்ஜெக்ஷன் வழியாக எதையுமே போடக்கூடாது அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனது இட் லீட்ஸ் டு டேஞ்சரஸ் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கண்டிஷனுக்கு போயிடும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேஃப்டி அண்டு ஃபஸ்ட் எய்டு சேஃப்டினா என்ன ஃபஸ்ட் எய்டுன்னு என்ன பார்த்தனா சேஃப்டினா பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட் எய்டு அப்படின்னா சப்போஸ் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு அல்லது அந்த பர்சனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா வந்து என்னது நம்ம இம்மிடியட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது என்ன சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் எய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தனா அதாவது விக்தம் அப்படிங்கிறது என்னது அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட பர்சன் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் விக்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விக்தம் அவங்க வந்து ட்ராமானால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ட்ராமா அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிறது அல்லது சடன் இல்னஸ் திடீர்னு அவங்களால முடியாமல் போயிடுது இல்லையா அந்த டைமில் வந்து இம்மிடியட்டாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த பர்சனை காப்பாற்றுறது தான் நம்ம என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எய்டு அதாவது பிஃபோர் மெடிக்கல் ஹெல்ப் டாக்டர்கிட்ட போய் அந்த டாக்டர் கொடுக்கக்கூடிய ஹெல்ப்புக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இம்மிடியட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்கறதுனால என்னென்ன யூஸஸ் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டு சேவ் த லைஃப் அந்த நோயினால் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்டோட லைஃப்பை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேவ் பண்ணலாம் பாதுகாக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அது சப்போஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை கை கிழிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் ப்ளீடிங் ஆயிட்டு இருக்கலையா ரத்த போக்கு அதை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்காங்க தப்பிப்பாங்களா தப்பிக்க மாட்டாங்களா அதையும் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் உறுதிப்படுத்திக்கலாம் டு ரிலீவ் த பெயின் அந்த என்னது நம்ம ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது வழி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிலீவ் ஆயிரும் குணமாயிரும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா எனது ஏர்லியஸ்ட்டாக முன்னாடியே எனது மெடிக்கல் கேருக்கு முன்னாடியே ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து எனது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எய்டோட பெனிஃபிட் ஒரு பர்சனோட லைஃப்பை சேவ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்கன்னு டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வழியை குணப்படுத்த முடியும் மெடிக்கல் கேர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னது டாக்டர்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏர்லியராகவே என்ன பண்ணலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இதே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேர்ன்ஸ் தீ காயம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு எப்படி ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாடியில் இருக்கக்கூடிய திஷ்யூ வந்து எதனால் டேமேஜ் ஆகுன்னு பார்த்தோன்னா ஹீட்டு சூடுனாலேயோ அல்லது கெமிக்கல் ஏதாவது ஒரு இப்போ நம்ம லேப் லேப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோ 
டீசல் மண்ணெண்ணெய் இது எல்லாம் என்னது ஈஸியாக தீ பிடிக்கக்கூடிய பொருள் அதனால அல்லது கேஸஸ் சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த அதில் இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் மூலமாக என்னாகலாம் தீ காயம் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த தீ காயம் எப்படி ஏற்படுதுங்கிறத பேஸ் பண்ணி அதை எத்தனை டைப்ஸா சொல்றாங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸா சொல்றாங்க அந்த த்ரீ டைப்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்கார்டிங் டு டிகிரி ஆஃப் பேர்னிங் அதாவது நம்மளோட தோல் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குது அப்படிங்கிறது அதாவது எந்த அளவுக்கு காயம் ஏற்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் என்னது த்ரீ டைப்ஸா சொல்றாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்ன் அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய தோல் மட்டும் சாதாரணமா மேல் தோல் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிறத என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்ன் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்லி த அவுட்டர் லேயர் அந்த அவுட்டர் லேயருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா எப்பிடெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய மேல் தோல் இருக்கு இல்லையா அதுக்குதான் என்ன பேர் எப்பிடெர்மிஸ் ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எப்பிடெர்மிஸ் மட்டும் அவுட்டர் லேயர் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிறது என்ன சொல்லுவனா ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது செகண்ட் டிகிரி பேர்ன் அப்படிங்கிறது அந்த மேல் தோலு கீழே எப்பிடெர்மிஸ்க்கு கீழே ஒரு லேயர் இருக்கும் அதை என்ன சொல்லுவ அப்படின்னா டெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவ எப்பிடெர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கிறது என்னது டெர்மிஸ் பெனித் அப்படின்னா எனது கீழே அடியில் இருக்கிறது அப்ப அது பேர்ன் ஆகிறது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செகண்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ் இந்த தேர்ட் டிகிரி பேர்ன் அப்படிங்கிறது நல்லாவே காயமாயிருக்கும் அதாவது மேல் தோல் அதுக்கு இல்லை எப்பிடெர்மிஸ் டெர்மிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் வரைக்கும் என்னாங்கிறது திஷ்யூ வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிறது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்னே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிறது டெஸ்ட்ரக்ஷனே எனது அழிஞ்சு போயிடுது ரொம்ப ஆழத்தில் காயமாகி அண்டர்லைன் திஷ்யூஸ் தோலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய திஷ்யூஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிறதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தேர்ட் டிகிரி பேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி தேர்ட் டிகிரி பேர்னால் அஃபெக்ட் ஆன அந்த பேஷண்ட் வந்து இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கின் கிராஃப்டிங் ஸ்கின் கிராஃபிக்னே ஸ்கின் கிராஃப்டிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோன்னா என்னது அந்த டேமேஜ் ஆன பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய திஷ்யூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய வேற ஏதாவது ஒரு பார்ட்ல இருந்து என்னது ஸ்கின்னை அந்த இடத்துல எடுத்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்கின் கிராஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீக்காயம் ஏற்படுறத பேஸ் பண்ணி த்ரீ டைப்ஸாக சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்ன் செகண்ட் டிகிரி பேர்ன் அண்ட் தேர்ட் டிகிரி பேர்ன் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரினா லேசா மேல் தோல் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் செகண்ட் டி செகண்ட் டிகிரி அப்படின்னா மேல் தோல் பிளஸ் அது கீழே இருக்கக்கூடிய டெர்மிஸ் ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகும் தேர்ட் டிகிரி அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய திஷ்யூ எல்லாமே என்ன ஆகும் டோட்டலாக வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா எப்படி இந்த பேர்னிங்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கொடுக்கலான்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோன்னா டெர்மிஸ் சாரி எப்பிடெர்மிஸ் மேல் தோல் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது கையில் லேசாக தான் காயம் இருக்கு அது வந்து எனது எப்பிடெர்மிஸ் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிறது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் பிக்சரில் அந்த கையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ள நிறைய டாட் டாட்டா கொடுத்துருக்காங்களே அது வந்து எனது டெர்மிஸ் போர்ஷன் எப்பிடெர்மிஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் இது வெந்திருக்கிறது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா திஷ்யூ உள்ள வந்து என்னது எப்பிடெர்மஸையும் தாண்டி நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய திஷ்யூஸ் வந்து நல்லாவே வெந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கிறது என்ன சொல்றாங்க தேர்ட் டிகிரி பேர்ன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பேர்ன் செகண்ட் டிகிரி பேர்ன் அண்ட் தேர்ட் டிகிரி பேர்னுக்கு பிக்சர் போட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இந்த பேர்னிங்க்கு எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எய்டுன்னு எனது முதலுதவி எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்குறாங்க அதாவது மைனர் பேர்ன்ஸ் ரொம்ப சின்ன தீக்காயமா இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த பகுதி கையோ காலோ எந்த ஏரியாவில் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கோ அது இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும் கோல்டு வாட்டர் நல்ல சுத்தமான பச்சை தண்ணி வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு ஆன்டிசெப்டிக் கிரீம் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் இதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தீக்காயம் ரொம்ப சிவியராக இருக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய டீப்பர் லேயர் வந்து ரொம்ப திஷ்யூஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு டெஸ்ட்ராயின்னு எனது அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா இல்லை சுடுதண்ணி பட்டதி உடனே என்ன ஆகும் கொப்பளம் வரும் பிளிஸ்டர்ஸ்னு எனது கொப்பளம் கொப்பளம் தோன்றிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வாட்டர் என்ன பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் சுட் பி அவாய்டெட் அந்த பேர்ன்ட் ஏரியாவை இம்மிடியட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிளீன் அதாவது நல்லா சுத்தமா இருக்கக்கூடிய ஒயிட் கலர் காட்டன் கிளாத் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஸ்டிக்கிங் கிளாத்னா ஒன்னோட ஒன்று
கட் அண்டு ஸ்கிராச்சஸ் இந்த கட் அண்ட் கிரா ஸ்கிராச்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா கட்னா சரி தெரியாமல் நம்ம ஏதோ கத்தி வச்சுட்ருக்கோம் தெரியாமல் நம்ம கையில் வந்து என்னது ஏதோ ஒரு பார்ட்டை கிழிச்சிருச்சு ஸ்க்ராச்னா என்னது நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது கீழே விழுந்து இந்த சாறுகாய் மாதிரி ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸ்க்ராச் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதில் இந்த கட் அண்டு ஸ்க்ராச்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட மேல் தோல் சர்ஃபேஸ்னே எனது மேல் தோல் மட்டும்தான் டேமேஜ் ஆகும் இந்த கட் அண்டு ஸ்க்ராச்சஸில் இந்த கட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதாவது நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் இருக்கு இல்லையா ஸ்கின்னில் வந்து அப்படியே ஒரு லைனிங் வந்து டேமேஜ் ஆகிற லைனே எனது மேல் தோல் மட்டும் டேமேஜ் ஆகிறது அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்டு கிழிக்கும் போது ரொம்ப கத்தி ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா மசில்ஸ் கூட என்ன ஆகலாம் மசில் டிஷ்யூஸ் கூட அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஆனால் ஸ்க்ராச் அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது நம்மளோட மேல் தோல் மட்டும் சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் டேமேஜ் ஆகும் லோயர் டிஷ்யூஸ் குள்ளையெல்லாம் வந்து என்ட்ரு ஆகாது கட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மசில் டிஷ்யூ வரைக்கும் ரீச் ஆகலாம் இந்த கட்ஸ் அண்டு ஸ்க்ராச்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அதோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கட் பண்ணிட்டாலே என்னது ப்ளீடிங் ரத்தம் வரும் அதே மாதிரி ஸ்க்ராச் சார்காயமானால் என்னது ப்ளீட் ரத்தம் ஓட்ட வரும் அந்த இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே டேர்ன் ரெட் கலராக மாறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் என்னது ஸ்கார்ஸ் தழும்புகள் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தல் தழும்புகளை விட்டுட்டு போகும் அப்படிங்கிறாங்க தழும்புகள் கொஞ்சம் நாளாக நாளாக மறைஞ்சிடும் சரி எப்படி இந்த கட்ஸ் தெரியாமல் கையை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி வந்து ஃபஸ்ட் எய்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு பார்க்குறாங்க அதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனர் கட்ஸ் மைனர்னே எனது ரொம்ப சின்ன கட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த அஃபெக்டட் ஏரியா எந்த இடத்த கட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இடத்த நல்ல கோல்டு ரன்னிங் வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆன்டிசெப்டிக் லிக்விட் போடலாம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டிசெப்டிக் க்ரீம் எந்த இடத்துல காயம் இருக்கோ அதுக்கு எனது ஆன்டிசெப்டிக் க்ரீம் போடலாம் நல்ல சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய பேண்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறத தடுக்க முடியும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கட் கட்னே எனது நம்ம கத்தி கிழிச்சிருக்கிறது வந்து ரொம்ப டீப் ஆழத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல க்ளீன் காட்டன் பேடை வந்து நம்ம அந்த இடத்துல வச்சு என்னது அந்த கொட்டான இடத்த நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எனது இன்ஜூர்டு போர்ஷனை வந்து இம்மிடியட்டாக நம்ம எங்கே கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னா டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகணும் இது பார்த்த அப்படின்னா கட் அண்டு ஸ்க்ராச்சஸ்க்கான ஃபஸ்ட் எய்டு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் பார்த்தோம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஃப்டினா என்ன ஃபஸ்ட் எய்டுனே என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த சேஃப்டி அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்டில் தீக்காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்டு கத்தினால் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு பார்த்தோம் இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பேசிக் க்ளீன்லினஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது பொதுவாகவே நம்ம எப்படி நம்மளை சுத்தமாக வச்சுருக்கிறது அதே மாதிரி மற்றவங்க நோயாளிக்கிட்ட இருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேசிக் க்ளீன்லினஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது நம்ம வந்து யாராவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஹெச்ஐவினாலேயோ அல்லது அதர் பிளட் பான் டிசீஸ் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ப்ளீடிங் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சது இம்மிடியட்டாக நம்ம போய் என்ன பண்ணக்கூடாது டைரெக்டாக நார்மல் இது யூஸ் பண்ணி தூக்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கைக்கு வந்து க்ளவுஸ் போட்டுட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது பிளாஸ்டிக் பேக் அல்லது பாலித்தீன் கவர் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கையில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்னது நம்ம நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து ஹெச்ஐவினால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம் வேறு ஏதாவது நோய்கள் இருக்கலாம் அப்போ அந்த நோய்கள் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த ரத்தத்தின் வழியாக நம்ம உடலுக்குள்ளே போய் நமக்கு ஏதாவது நோய் உருவாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காத இதில் கொடுத்துருக்காங்க த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டு ஹெல்ப் எனிபடி பட் யூ மஸ்ட் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் ஹெச்ஐவி அண்ட் அதர் பிளட் பான் டிசீசஸ் எப்போ அப்படின்னா யாராவது ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ப்ளீடிங் ஆகிட்டுருக்கு ரத்தம் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களை பாதுகாக்கணும் எந்தெந்த டிசீசஸ்லேருந்து அப்படின்னா ஹெச்ஐவி அண்ட் அதர் பிளட் பான் டிசீசஸ்லேருந்து அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன
குயின் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்னாலும் இது பெனிசிலின் ஏன் இதை வந்து குயின் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ண ஆன்டிபயாட்டிக் என்ன தான் பெனிசிலின் தான் இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் எந்த இயர்லேருந்து எந்த இயர் வரைக்கும் இவர் வாழ்ந்திருக்காருன்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் உயிர் வாழ்ந்திருக்கார் இந்த அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் அப்படிங்கிறவர் அவரோட ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஃபுல்லாக எங்கே தான் கம்ப்ளீட் பண்ணினாருன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டெயின் மேரி ஸ்கூல் இன் லண்டன் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெயின் மேரி ஸ்கூலில் தான் வந்து என்னது ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு இவருக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெடிசனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அப்போ வந்து என்னது ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டியில் எங்கே ஜாயின் பண்ணுறார் அப்படின்னா மெடிக்கல் கோர்ஸ் எங்கே அப்படின்னா ஸ்டெயின் மேரி மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே ஜாயின் பண்ணுறாரு அண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் யாரோட ஹெல்ப்னால அவரோட அங்கிளோட ஹெல்ப்னால ஜாயின் ஆயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வர அதாவது முதல் உலக போர் நடந்துட்டுருக்கு அதில் நிறைய படை வீரர்கள் ஷோல்டர்ஸ் படை வீரர்கள் என்ன ஆகுறாங்கன்னா ஊண்டேன்னு இது காயமாகிறது ஹெவிலி ரொம்ப அதிகமாக காயம் ஏற்படுது அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபெக்டட் டிசீசஸ் வந்து என்னது பர ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறாங்க அதிகமாக அதே மாதிரி கண்டஜியஸ் டிசீஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது கண்டஜியஸ்னு என்னது ஒருத்தவங்க இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு பரவக்கூடிய நோய்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த டைமில் தான் இந்த அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் அப்படிங்கிறவரை எங்கே இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மில்ட்ரி ஷோல்டர்ஸ் படை வீரர்களுக்கெல்லாம் உதவுறதுக்காக ஒரு டாக்டர் டீம் அனுப்புவாங்க இல்லையா அந்த மெடிக்கல் போர்டுக்கு வந்து சேர்மனாக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் அப்படிங்கிறவர அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் எப்படி மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த டிசீஸை வந்து என்ன அந்த ஊண்டு காயமாகுது இல்லையா அதை வந்து அவங்களால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா க்யூர் பண்ண முடியல என்ன இதர் க்யூர்டு ஈவன் ஆஃப்டர் அப்ளைங் ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆக முடியல அவங்களுக்கு அந்த படை வீரர்களுக்கு வந்து அந்த காயத்தை குணப்படுத்த முடியல அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காயம் குணமாகிற மாதிரியும் தெரியல அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெர்ம்ஸ் கிருமிகள் வந்து அப்படியே ரொம்ப அதிகமாக பரவ ஆரம்பிக்குது ஜெர்ம்ஸ் ஹவ் ஸ்ப்ரெட் டு அதர்ஸ் டு ஒருத்தவங்கிட்ட இருந்து அப்படியே மற்றவங்களுக்கு என்ன இது பரவ ஆரம்பிக்குது அடுத்தது அந்த ஆன்டிசெப்டிக் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஷோல்டர்ஸ் படை வீரர்களோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்குது அது வந்து எது மூலமாக பரவுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாக்டீரியா மூலமாக பரவுது சரி இதுக்கு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் மாற்று மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஸ்டெஃபைலோ காக்கை அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவை கல்ச்சர் மீடியமில் வளர்த்துறார் அதாவது லெபாரட்ரி ஆய்வகத்தில் ஸ்டெஃபைலோ காக்கை அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவை என்ன பண்ணுறாரு கல்ச்சர் மீடியாவில் போட்டு கல்ச்சர் பண்ணுறாரு அதில் வந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோன்னா அந்த கல்ச்சர் மீடியாவில் ஒரு மோல்டு மோல்டு அப்படின்னா இது ஃபங்கை ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பட் அதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டெஃபைலோகாக்கை பாக்டீரியா அங்கே தெரியல இவருக்கு என்ன மட்டும்தான் தெரியுதுன்னா அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய மோல்டு மட்டும்தான் தெரியுது ஃபங்கை மட்டும்தான் அந்த ஃபங்கை தான் என்னன்னு பார்த்தோன்னா பெனிசிலின் அந்த அதில் என்ன சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவரோட ரிசர்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பெனிசிலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபங்கையில் இருந்த அந்த ஃபங்கையோட நேம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிற ஃபங்கையிலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஆன்டிபயாட்டிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த பெனிசிலின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியாவை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது டெஸ்ட்ராய்னு எனது அழிச்சிருது வேர்ல்டு ஃபஸ்ட் ஆன்டிபயாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன சொல்லுவோம் பெனிசிலின் தான் சொல்லுவோம் எந்த இயரில் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பெனிசிலின் அப்படிங்கிறது க்யூரிங் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சோல்ஸ் நெ என்னது நிறைய மில்லியன் படை வீரர்களை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு காப்பாற்றிருக்கு அதுக்காக அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னா அவங்களோட டீமுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடைச்சிது இந்த பெனிசிலின் என்னென்ன டிசீஸ் எல்லாம் க்யூர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தனா நிமோனியா டிப்தீரியா அண்ட் இன்ஃபெக்டட் வோன்ஸ் இன்ஃபெக்டட் என்ன இது ஏதாவது ஒரு கிருமிகளான காயம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதையும் என்ன பண்ணுது க்யூர் பண்ணுது அலெக்சாண்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஷோல்டர்ஸோட லைஃபை சேவ் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி நிறைய கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் ஒருத்தங்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு பரவக்கூடிய டிசீசஸ்லேருந்து என்ன இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாரு எதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஆன்டிபயாட்டிக்கை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த பெனிசிலின் அப்படிங்கிறத வந்து யூனிவர்சல் ஆன்டிபயாட்டிக் உலக அளவில் பெஸ்ட் ஆன்டிபயாட்டிக் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் அலெக்
கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னா என்ன அதில் பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸ் மூலமாக பரவக்கூடிய டிசீஸ் என்ன அப்போ இப்போ கிளாஸில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ்னா என்ன அது எதனாலையெல்லாம் வருது முக்கியமாக சில்ட்ரன்ஸுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் என்ன சேஃப்டினா என்ன ஃபஸ்ட் எய்டுனா என்ன பேர்ன்ஸ் தீக்காயம் ஏற்பட்டதுக்கு வந்து எப்படி ஃபஸ்ட் எய்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி கட் தெரியாமல் கையை வந்து கத்தியில் கிழிச்சிட்டாலோ வந்து என்னது அறுத்துட்டாலோ எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தோம் பேசிக் கிளீன்லினஸ்னா என்ன ப்ரொட்டெக்ஷனாக என்னன்னு பார்த்தா குயின் ஆஃப் மெடிசின் பெனிசிலின் அப்படிங்கிறத யார் கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த இயர் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது வரைக்கும் பார்த்தோம் இதோட இந்த லெசன் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்